ሰላምተ ናስልንተ መልካቾቻችን ከለቱ ዜናዎች ጋር መሳይመኩን እነኝ በደቡብ ኢትዮጵያ ሸካዞን ቲፒ ከተማ የተፈጠረው ውጥረት መቀጠሉ ተገለጸ ኗሪው ከቤት ሳይወጣ ማዋሉን የደረሰን መረጃ መልክቷል በሰሞኑ ጥቃት የተገደሉ አራት ሰዎች የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሞዋል አሁንም ስጋት ውስጥ እንዳሉ ኗሪዎች ለኢሳት ገልጸዋል ይን በተመለከተ የኢየሩሳሌም ተክለ ጻድቅ ወደ አክባቢው ስልክ ደውላለች ከሷ ጋር አጭር ቆይታ አድርጋለሁ ኢየሩሳሌም በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ መሳይ ቲፒ እንግዲህ ሰሞኑን የተፈጠረ ውጥረት አለ ያንንም በተመለከተ ዜናዎችን መረጃዎችን ለተመልካች ያቀርብን ወዛሪ አዲስ ነገር አለ ወደ ቲፒ ደውይ የነበረና በአጋጣሚ ያገኙዋቸው ሰዎች ያደረሱ መረጃ ምንድነው አካባቢው አጸጥ ብላ መዋሉን ትራንስፖርት እንቅስቃስ ይለም የንግድ እንቅስቃስ ይለም ከዛ ጋር ተያይዞ ህብረተሰቡ ተዘጋይቶበት ያለ ተዘጋይቶ ያልነበረበት ጉዳይ ነው የተፈጠረው ምንም አይነት የሚበላው የሚጠጣው ነገር ይለም ግማሹን በርሃብ ያለቀን ነው ያለጨውቱን ለማሰማት ፈልጓል ግን ከቤት ከወጣችሁ በልዩ ኃይሉ የተሰጣችሁ ተዛዝ ምንድነው ከቤታችሁ ከወጣችሁ የሚጠብቃችሁ ሞት ነው የሚል ነውና የከግጭቱ ጋር በተያዘ የሞቱትንም ሰዎች አራቱ ሰዎችም የቀብር ስነ ስርዓት የፈጸሙት በጣም ጥቂት የሚባሉ ሰዎች መሆናቸው ነው የነገሩኝ ከዛው እጪ እንደ ሀገር ሁሉ ግዜ ምናነሳው ይሄ የኢንተርኔት መቆራረጥ የኢንተርኔት አለመኖር ችግር ከቲፒ ማሻንኳን ደውለን ያለውን ነገር እንድንጠየቅ ቃላረገንም እርስ በርሳችን ነው እንዴት ነው ማንጋ ደውልክ ማናገኘ ይተባባልን ያለ ነው እንጂ ሁሉም በፍራት በሩን ዘክቶ ነው የተቀመጠው አሁንም ያለው ሁኔታ እጅግ ያስፈራል የሚል ነበር ከዚህም በተጨማሪ የሚመለከታቸው አካላት ወይንም ደግሞ በአካባቢ ያሉ ሐላፊዎች አካባቢው ለማረጋጋት ያደረጉ ያሉት ነገር እንዳለም ጠይቃቸው ነበር ምንም ነገር እንደሌለ ኗሪውም ያው ቤቱ ዘግቶ እንደተቀመጠ በአካባቢው ልዩ ኃይል የሚባለው አካላቸው እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ነው ኗሪዎቹ የገለጹልና ወደ ማሻ አካባቢ በአጋጣሚ አንድ ጊዜ አንድ ወቅት ላይ ስርክ ሰርቶልን በዛች አጋጣሚ ያገኘኑ ውጥረት ላይ መሆናቸውና አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ተደብቆ ያሉ ሰዎች እንዳሉ ነው ኗሪዎቹ የገለጹልን መሳይ የኢየሩሳሌም ደው መነሻውን ይሄ ጥቃት ከምን የመነጨ ነው ማን ነው ማን ነው ያጠቃለው አሁን ትላንትና ወደ ቲፒም ደውዬ ነበር በተደጋጋሚና የተለያዩ ሰዎችን አግኝቼ ነበር እነሱም ይሉት በዋናነት የቲፒ ኗሪዎች ላይ ነው ጥቃቱን እየተነዘረው እነማናቸው ጥቃቱን ሰንዛሪዎቹ ስትላቸው በትክክል እነማን እንደሆነ አናቅም ግን የቲፒ ተወላጆች በተወለዱበት ከተማ መኖር ያልቻሉ ዜጎች ማለት እነሱ ናቸው ለምሳሌ ቲፒ ውስጥ በትማሪ መተሽ ስራ አድላ አታገኝም ቲፒ ውስጥ ተደራሽ መኖራት ቺም ብዙ ችግሮች አሉ ስለዚህ አሁንም እየተገደሉ ያሉት እየተሳደዱ እየተስቃዩ ያሉት የቲፒ ከተማ ኗሪዎች ናቸው የ የምክር የደው ክልል የደህዲ ሊቀመንበሯ መጥቶ ከወዘሮ መፍራት ከማል መጥቶ ካነጋገሩ በኋላ ራሱ ችግሩ ተባባሰ እንጂ መፍትሄ ያልተገኘለትም ይሄ ችግር በእያመቱ ጊዜ እየተጠበቀ የሚቀሰቀስ ነገር ነው እና ስለዚህ ችግሩ አሁንም አለ መፍቴ የለውም ማን ነው ተንቋሹ ማን ነው ይሄን ችግር ፈጣሪ ግን በትክክል እናቋችል ግን ወቅት እየተጠቀ የሚነሳ ችግር ነው ሲም ላይ ገለጹ የክልሉ ጸጥታ ኃይል ፖሊስን ልዩ ኃይልን ጨምሮ ከአጥቂዎቹ ወገኖ ነው የከተማው ኗሪው ላይ ጥቃት ሲሰነዝሩ እንደነበረም ሰምተናልና መንግስት ይሄን ነገር አልተረዳው በተለይ ጸጥታ አስከብራሉ ብሎ የገባው ወይም ደግሞ በዛ አካባቢ የሚገኘው ኃይል ኗሪው ላይ ጥቃት የሚሰነዝር ከሆነ የመንግስት አልቀገብነት የሚያስፈልግ ይመስለኛል እንግዲህ ትላንትና በዜና ወጃችንም አስተናዋል የመከላከያ ኃይሉ በቦታው ደርሷል በቦታው ደርሶ በቤተክርስቲያን ያሉ ወገኖችን እየተከላከለ ነበር እንዲያውም ኗሪዎቹ እንደሚገልጹት ከሆነ የልዩ ኃይል የሚባለው የፌደራሉን ወይንም ደግሞ የመከላከያውን ሙሉ ልብስ ለብሰው የፌደራል ኃይሉ ዩኒፎርሙን ለብሰው እነሱ ናቸው ጥቃቱን ያደረሱት እነሱ ጨካኞች ናቸው እንዲባሉ እንደዛ ሁሉ እንደሚያደርግ እንደነበር ነው ይገለጹልን የትኛው ሐላፊ መጥቶ ለናንተ ከልካለ ያረገ ወይንም ድጋፍ ያደረገላችሁ እንደዛ አይነት አካል የለም የመከላከያ ኃይሉ ብቻ ነው በስፍራው ደርሶ ህብረተሰቡ ሊታደግ የሞከረው ያን ቢሆን እኛ ከመሞት አንዳንድ የተገደለ ነው እኛ ነን መከላከያ ኃይሉም ዘጋለ መከላከያ ኃይሉ የተወሰነውን የህብረተሰብ ክፍል አዳና ሌሎቹ ግን ከመገደሉ አዳናሉ ስለዚህ አሁን በቤተ ክርስቲያን ተጠልሎ ነው የሚገኘው አዎ የተገ የተጠልሎም አሉ አብዛኛው ህዝብ ግን በቤቱ በሩን ዘክቶ እየተቀመጠው ያለ መሳይ ኢየሩሳሌም በጣም መሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ መሳይ ተመልካቾቻችን ወደ ቀሪዎቹ ዜናዎች እናልፋለን ለሱዳን ተላልፎ የተሰጡ የኢትዮጵያ መሪቶች በአቶ አባይ ጻዬ ፊርማ የተፈጸሙ መሆናቸው ተጋለጠ ይንን የሚያሳዩና ያቶ አባይ ጻዬ ስምምነት የተገለጸበት ሰነድ ኢሳት እጅ ገብቷል ስምምነቱን የተፈራረሙት አቶ ደመቀመቁንን እንደሆኑ ተደርጎ ለማመታት ሲገለጽ የነበረው 
ሆን ተብሎ የተደረገ እንደሆነ የኢትዮጵያ ደንበር ጉዳይ ኮሚቴ ያስታውቃል አቶ አባይ ጻዬ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር በነበሩበት ጊዜ የተፈራረሙት ሰነድ ላይ መሬቶቹ ባስቸኳይ ለሱዳን ተላልፎ እንዲሰጡ የሚል ተዛዝ እንዳለበት መረዳት ተችሏል ዝርዝሩን ብሩኪባስ ያቀርባዋል በኢትዮጵያ ደንበር ጉዳዮች ኮሚቴ የተገኘው ሰነድ እንደሚያመለክተው ባቶ ደመቀ መኮንን ፊርማ የተፈጸመ ነው የተባለ ስምነት ተክለኛ እንዳልሆነ ተረጋግጧል ሰነዱን የፈረሙት የውሃት አመራርና በወቅቱ የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስትር የነበሩት አቶ አባይ ጻህ የሞናቸው ለማወቅ ተችሏል ስምንት አንቀጾች ባሉ ሰንድ ላይ እንደተመለከተው በኢትዮጵያ ኢዞ ታስር የሚገኙ 3 የርሻ መሬቶች ባስቸኳይ ለሱዳን እንዲሰጡ አቶ አባይ ጻህ በፊርማቸው ተስማምተዋል 1600 ኪሎ ሜትር የሚረዝመውን የሁለቱ አግራት ድንበር በተመለከተም የኢትዮጵያን ጥቅም ያላስጠበቀ ስምምነት በውሃት አገዛዝ በኩል መደረጉን በመግለጽ ተቃዋሚ ሲቀርብ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን አገዛዙ የሚቀርቡትን ተቃዋሚዎች መሰረተ ቢስ በሚል ሲያጣጥል ቆይቷል በሰነዱ ላይ እንደተመለከተ ከተው ግን ውሃት ከኢትዮጵያ ህዝብ ደብቆ የተወሰኑ የኢትዮጵያ መሬቶችን ለሱዳን አሳልፎ መስጠቱን ነው ለማወቅ የተቻለው የኢትዮጵያ መሬቶችን ለሱዳን ተላልፎ ከመስታቸው ጋር በተያዘ ስማቸው ሲነሳ የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የባዲ ለቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን ናቸው በሰነዱ ላይ ስምነቱን የፈረሙት አቶ ደመቀ መኮንን አለመሆናቸው ተረጋግጧል በውሃቱ አቶ አባይ ጻህየ ፊርማ የኢትዮጵያ መሬት ለሱዳን የተላልፈበት ስምነት የተፈጸመው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በሚያዚያ 11 2005 ሆኖ ተመልክቷል በሱዳን በኩል ስምምነቱን የተፈራረሙት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ አብዱራሂም መሐመድ ሁሴን ናቸው የስምነት በይፋ ለኢትዮጵያ ህዝብ ያልተገለጸ ሲሆን የሱዳን ባለስልጣናት ሰነዱን በመያዝ የይገባኛል ጥያቄያቸውን በኃይል ጭምር እያነሱ ለበርካታ የኢትዮጵያ ባለሀብቶችና አርሶ አደሮች ግድያና እንግሊታ በቁ ግጭቶችን መፍጠራቸው የሚታወስ ነው አቶ አባይ ጻህዬ በፊርማቸው ስላስረከቧቸው የኢትዮጵያ መሪዎች በተመለከተም የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚቴ መግለጫ ማውጣት ጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቋል በኢትዮጵያ በተለያዩ አክባቢዎች የተፈናቀሉ ኢትዮጵያውያን ቁጥር 2.8 ሚሊዮን መድረሱ ተገለጸ ከ6 ወራት በፊት ከነበረው ከ1.6 ሚሊዮን መጨመሩንም የመንግስታቱ ድርጅት የጻናት መርጃ ተቋም ዩኒሴፍ አስተዋቀዋል መፈናቀሉ የተከሰተው በአብዛኛው በኦሮሚያ ሶማሌና ደቡብ ክልሎች መሆኑንም ዩኒሴፍ ባውጣው መርጃ ተገልጿል ከክረምቱ መጠናከር ጋር ታይዞ በሚከሰት የጎርፍ አደጋ ተጨማሪ ተፈናቃዮች እንደሚኖሩ በመግለጽ ቁጥሩ ሊጨምር ይችላል ብሏል ዩኒሴፍ የመንግስታቱ ድርጅት የህፃናት መርጃ ተቋም ዩኒሴፍ እንዳስተዋወቀው በ6 ወራት ውስጥ ብቻ 1.6 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን የመፈናቀል ሰለባ ሆኗል። ከጥር ወር በፊት 1.2 ሚሊዮን የነበረው የተፈናቃይ ቁጥር ከጥፍ በላይ ጨምሮ 2.8 መድረሱን ዩኒሴፍ በሪፖርቱ አመልክቷል። መፈናቀሉ በስፋት ከተከሰተባቸው አካባቢዎች በዩኒሴፍ ሪፖርት የተጠቀሱ 3 ክልሎች ናቸው። ኦሮሞ፣ ሶማሌና ደቡብ ክልሎች። በእነዚህ 3 ክልሎች የተከሰተው መፈናቀል መንስያቸው የርስበርስ ግጭቶችና ተፈጥሯዊ አደጋ መሆኑ ተገልጿል በያዝነው አመት መጀመሪያ ላይ በሶማሌና ኦሮሞ ክልሎች መhall በተፈጠረ ግጭት ከ1 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከሁለቱ ሞገኖች መፈናቀላቸው የሚታወስ ነው በጉጅና ጌዲዮ በየረሰቦች መhall የተፈጠረው ግጭትም ተመሳሳይ ቁጥር ያለው ተፈናቃይ እንዲኖር ማድረጉም ታውቃል ዩኒሴፍ በሪፖርቱ እንዳመለከተው እነዚህን ተፈናቃዮች ለመርዳት ከ100 ሚሊዮን ዶላር በላይ ገንዘብ ያስፈልጋል እስካሁን የተገኘው ከ31 በመቶ እንደማይበልጥ ነው ዩኒሴፍ ያስታወቀው ኢትዮጵያ ያሻቀበ ከመጣው የሀገር ውስጥ መፈናቀል በተጨማሪ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ የጎረቤት ሀገራት ስደተኞችን ማስጠጋቷ ችግሩን የከፋ እንዳደረገው መረጃዎች ያመለክታሉ። ከሶማሊያ ከደቡብ ሱዳን እና ከኤርትራ የተሰደዱ 920ሺ ሰዎች በኢትዮጵያ በተለያዩ የመጠለያ ካምፖች እንደሚገኙ ዩኒሴፍ በሪፖርቱ አመልክቷል። ከሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች ማሻቀብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወገኖች ይገልጻሉ። ተፈናቃዮቹን መልሶ ለማቋቋም ቋም በኢትዮጵያ አቅም የሚቻል ባለመሆኑ ዓለም አቀፍ ትብብር ተጠይቋል ዩኒሴፍ በሪፖርቱ መጪውን ጊዜ ከስጋት ጋር እንደሚጠብቀው ገልጿል በተለይም ከክረምት መጠናከር ጋር በተያዘ 2.5 ሚሊዮን ህዝብ በጎርፍ አደጋ እንደሚጠጋ ይገለጸው ዩኒሴፍ አሁን ካለው ተፈናቃይ በጥፍ የሚጨምር ቁጥር ይመዘገባል የሚል ስጋት እንዳለውም አስታውቋል በዩኒሴፍ ሪፖርት የተጠቀሱት ተፈናቃዮች በሶስቱ ክልሎች የሚገኙ ሲሆን በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተከሰተው አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ተመሳሳይ መፈናቃይ አቅሎች እንዳልተጠቀሱ ታውቋል በተለይ ከተለያዩ አካባቢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ያማራ ተወላጆች ተፈናቅለዋል ከጅቡቲም በሰሞኑ ከ30 ሺ በላይ ኢትዮጵያውያን ተፈናቅለው ወደ ኢትዮጵያ ገብተዋል 
የአዲስ አበባ መስተዳድር መሬት መስጠት ማቆሙን በይፋ አስተዋቀ የተጀመሩ ግንባታዎች ከተጠናቀቁ በኋላ ከኮንዶሚኒየም እና መሰል የቤት ግንባታዎች ሙሉ በሙሉ እንደሚወጣ መስተዳድሩ ግልጽ አድርጓል በኢንዱስትሪ ግንባታ ጨምር የሚቀርቡ የመሬት ጥያቄዎች ተቀባይነት እንደማይኖራቸው በተገለጸበት በዚሁ መመሪያ ከበቂ ቅርመ ዝግጅት በኋላ ጉዳዩን ተመልሶ ማየት እንደሚቻልም ተመልክቷል ከግል ኢንዱስትሪ አልሚዎች ጥያቄ በተጨማሪ የሰነድ አልባና አግባብ ባለው አካል ሳይፈቀዱ የተያዙ ቦታዎችን በተመለከተ የከተማው አስተዳደር አገልግሎት እንደማይሰጥም በይፋ ተገልጿል መሬት ያልተረከቡ የመኖሪያ ቤት ማብራራትን በተመለከተ የቅድመ ማጣራት ስራስ ኪጠናቀቅ ድረስ አገልግሎት እንደማይሰጥም የከተማው አስተዳደር አስተውቋል የአማራ ክልል ሉካን ቡድን ዛሬ አስመራ ገባ የሉካን ቡድኑ ወደ አስመራ የተጓዘው ከኤርትራ መንግስትና ከህዝቡ ጋር ያለውን ግንነት ለማጠናከር በማሰብ ነው ተብሏል ሉካኑ በኤርትራ ቆይታቸው ከፕሬዝዳንት ኢሳያ ሳፎርቂና ከሌሎች ባልስልጣናት ጋር እንደሚገናኙ ተዘግቧል በሁለቱ ሀገራት መካከል የተጀመረው ግንነት ለማጠናከር ስምምነቶችን ተግባራዊ ማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ኤርትራ ሉካንን በሳምንቱ መጨረሻ አዲስ አበባ መግባታቸው ይታወቃል የሉካን ቡድኑ በኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላ የተመራ ሞኑም ይታወሳል የሉካን ቡድኑ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተላከ መልእክት ማድረሱን ተዘግቧል የብሄራዊ መረጃና ደንነት ባልስልጣን የነበሩት አቶ ተስፋዬ ኡርጌ በኢትዮጵያ እየተካሄዱ ካሉ ግጭቶች ጋር በተያዘም ምርመራ እንደተጀመረባቸው ተገለጸ። አቶ ተስፋዬ ኡርጌ የሰነ 16ቱን የቦምብ ጥቃት በማስተባበር ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወቃል። ግለሰቡ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ተጨማሪ የጊዜ ቀጠሮ ተጠይቆባቸው ወደ ወህኒ ቤት ተመልሰዋል። ተጠርጣሪው አቶ ተስፋዬ ኡርጌ በውጭ ሀገር ካሉ ቡድኖች ጋር አላቸው በሚል የተጀመረባቸው ምርመራ መቀጠሉ ተመልክቷል። ግርማ ደግፋ ተጨማሪው ነገር ሰኔ 16 ቀን 2010 በአዲስ አበባ ከተማ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ድጋፍ ለማድረግ በተጠራውና ራሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተገኙበት ህዝባዊ ትዕይንት በተወረ ወረ የጅ ቦምብ ሁለት ሰዎች ተገለዋል ከ150 በላይ ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸው ይታወሳል ከዚህ ፍንዳታ ጋር በተያዘ በእለቱ በቂ ጥበቃ አላደረጉም ክፍተት ተታዋል የተባሉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርን ጨምሮ 10 ያህል ከፍተኛ የፖሊስ ኃላፊዎችም ታስረው ነበር እነዚህ የፖሊስ ኃላፊዎች ትናንት እስከ 15 ሺህ ብር ዋስት አርተው እንዲወጡ ፍርድ ቤቱ ሲወስን በመወርወርና በማስተባበር የተጠረጠሩት ላይ ክስ ለመመስረት ዝግጅት ላይ መሆኑን ተገልጿል። የሂደቱ ዋና አስተባባሪ እንዲሁም በውጪ ከሚገኙ ኃይሎች ጋር ግንኙነት በማድረግ ሂደቱን በበላይነት መርቷል የተባሉት የብሄራዊ መረጃና ደህንነት ኃላፊው ላይ የተጀመረው ምርመራ ግን ቀጥሏል። በብሄራዊ መረጃና ደህንነት ውስጥ በኃላፊነት ያገለግሉ የቆዩትና ከፍንዳታው ጋር በተያያዘ ተጠርጥረው የታሰሩት አቶ ተስፋዬ ኡርጌ ከተጠረጠሩበት የሰኔ 16 ፍንዳታ ባሻገር በኢትዮጵያ በሚካሄዱ ግጭቶች ውስጥ በመጠርጠራቸው በዚህም ዙሪያ ምርመራ መጀመሩን ፖሊስ ዛሬ ለፍርድ ቤት አስተዋቀዋል። ግለሰቡ በውጪ ካሉ ቡድኖች ጋር የፈጠሩት ግንኙነት እንዲሁም ከገቢያቸው በላይ ሀብት አካብተው ከመገኘታቸውም ጋር ተያይዞ ሰፊ ምርመራ እንደተጀመረባቸው ተመልክቷል። ፍርድ ቤቱም ለተጨማሪ 16 ቀናት ምርመራ እንዲቀጥል ተዛዝ ሰጥቶ ግለሰቡን ወደ ወንይ ቤት እንዲመለሱ አድርጓል። ተመልካቾቻችን ዜናዎቹ እነዚህ ነበሩ ተናይስተልኝ።